আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এই যে এটা হচ্ছে থ্রি থ্রেড ওভারলক মেশিন হ্যাঁ তিনটা থ্রি থ্রেডের ওভারলক মেশিন আর এই যে মেশিনটাতে যেটা করা হচ্ছে এটাকে গার্মেন্টসের ভাষায় বলা হয় লি টু সি ঠিক আছে আমি এখন আপনাদেরকে এই যে এটার নিডেলটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে দুই টু লুপার ওয়ান নিডেল ঠিক আছে মানে একটা সুই আর হচ্ছে দুইটা লুপারের সুতা এটা দিয়ে এখানে এই সেলাইটা করা হয় দেখেন আমি আপনাদের পূজার সুবিধার্থে এটা কাগজের মতো স্টিচিং করলাম দেখেন এই যে আপনারা একদম চিকন একটা সেলাই একেবারেই চিকন একটা সেলাই এটা আপনার ফোর্থ থ্রেড ওভারলকের যে সেলাইটা ওইটা অনেক মোটা হয় কিন্তু এটা হচ্ছে চিকন এটা আসলে একটা ডেকোরেটিভ স্টিচ বলা চলে ঠিক আছে এটা একটা ডেকোরেটিভ স্টিচের মতো আচ্ছা এই কাগজটাতে এখন আমি আপনাদেরকে ওভারলকের ফোর্থ থ্রেড এই যে দেখেন আমার হাতে কালো চারটা সুতা এই ফোর্থ থ্রেড ওভারলকের সেলাইটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো ঠিক আছে দেখেন এই যে ফোর্থ থ্রেড ওভারলক মেশিনে কিভাবে সেলাই করা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে ফোর্থ থ্রেড ওভারলকের সেলাই এখন এই যে প্লেন মেশিনে আমি কাগজের আরেকটা প্রান্তে প্লেন মেশিন দিয়ে সেলাই করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে লক স্টিচ প্লেন মেশ প্লেন মেশিনের সেলাইটাকে মূলত লক স্টিচ বলা হয় দেখেন হুম এই প্লেন মেশিন দিয়ে যে আমি আরেকটা সেলাই নিয়ে নিচ্ছি শুধুমাত্র আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে ঠিক আছে এখন এটা হচ্ছে ফ্যাটলক মেশিন ফ্যাটলকে জিগজাগ স্টিচ করা হয় হ্যাঁ বডি হ্যাম এটা হচ্ছে হ্যামের মেশিন ফ্যাটলকে এই যে বডি হ্যাম করবে ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনারা আমার এই চ্যানেলটাকে লাইক করবেন লাইক দিবেন সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি বেশি করে ভিউ দিবেন হ্যাঁ মূলত যারা টেক্সটাইল ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়াশোনা করতেছেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যাদের প্র্যাকটিক্যাল দেখার বা প্র্যাকটিক্যাল বোঝার হ্যাঁ সুযোগ হয় না আমার ভিডিওগুলি মূলত তাদের জন্যে এবং এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার জিগজ্যাক মেশিনে যে এটা হচ্ছে সিলকাটি আমার আঙুলটা যেটাতে এটা হচ্ছে সিলকাটি হ্যাঁ দুইটা নিটেল আপনারা তো দেখলেনি যাই হোক এখন আমি মাপ দেব এগুলি এই যে জিগজ্যাক স্টিচটা আমি এখন মাপ দেব এক ইঞ্চি করে মানে আমাদের আজকে মাপার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমরা ফাইন্ড আউট করব যে প্রতি ইঞ্চি সেলাই করতে প্রত্যেকটা মেশিনে কোন মেশিনে কতটুকু সুতা লাগে তো আমি এখন আপনাদেরকে যে জিগজ্যাক স্টিচ আপনারা দেখলেন জিগজ্যাক মেশিনে সেলাই হয়েছে বডি হ্যাম হয়েছে এটাই আমি এখন এই যে এক ইঞ্চি পরিমাণ দাগ দিয়ে নিলাম ঠিক আছে এক ইঞ্চি পরিমাণ দাগ দিয়ে নিয়েছি এটা আমি সুন্দরভাবে কেটে নিব ঠিক আছে সুন্দরভাবে এটাকে আমি আগে কেটে নেব আমি আবারও বলছি আমার এই ভিডিওগুলোই আপনাদের ভালো লাগে যদি তাহলে আপনারা কমেন্টস করবেন এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান কী ধরনের ভিডিও থেকে আপনারা শিখতে চান আমাকে বলবেন আমি ঠিক ওই রকম ভিডিও করেই আপনাদেরকে দিব ঠিক আছে এবং টেক্সটাইল নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন অনেকেই আসলে এই প্র্যাকটিক্যালি এই জিনিসগুলি জানেন না আর যারা গার্মেন্টসে মার্চেন্ডাইজিংয়ে কেরিয়ার করতে চান তাদের জন্য এটা অনেক জরুরি একটা জিনিস যে প্লেন মেশিন ওভারলক ফ্যাটলক হ্যাঁ এগুলিতে কোন মেশিনে কতটুকু সুতা লাগে প্রতি ইঞ্চিতে দেখেন আমি একদম মাপ মেপে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটেছি এটা হচ্ছে ফোর্থ থ্রেড ওভারলক মেশিনের সেলাই দেখেন আমি আপনাদেরকে মেশিনটাও দেখিয়েছি ঠিক আছে এবং আমি আপনাদেরকে যেভাবে প্র্যাকটিক্যাল দেখাচ্ছি এভাবে আমার মনে হয় না অন্য কোথাও পাবেন এই ফোর্থ থ্রেড ওভারলক মেশিনটাতে এখন আমি ঠিক মেপে এক ইঞ্চি পরিমাণ মাপ দিয়ে আমি কেটে নিব ঠিক আছে ভিউয়ার্স আমি আবারও বলতেছি আমার এই ভিডিও করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমি নিজে যখন আপনার ভার্সিটিতে পড়তাম আমার দুর্ভাগ্য যে আমি আপনি প্র্যাকটিক্যাল ইন্টার্নই করতে পারি না ইন্টারনের সুযোগটা আমার হয় নাই তো এই জন্যই মূলত আমার চিন্তা যে যারা টেক্সটাইল নিয়ে পড়াশোনা করতেছেন তাদের বেসিকটা স্ট্রং করার জন্য এই জিনিসগুলো আমি হাতে কলমে একদম লাইভ দেখা দেব যাতে করে আপনারা আমার ভিডিওগুলি দেখলে আপনারা প্র্যাকটিক্যাল অনেকটা ধারণা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে হুম আমি যে এক ইঞ্চি পরিমাণ মেপেছি এখন এই যে কেটে নিচ্ছি দেখেন এখন আমি আপনার হচ্ছে যে আপনার থ্রি থ্রেড ওভারলক মেশিনের যে সেলাইটা হ্যাঁ আপনার আমি যেটাকে গার্মেন্টসের বা সেলি টুসি বলে ঠিক আছে আমি এটা আপনাদেরকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ওইটা সুতাটা মেপে আপনাদেরকে দেখাবো 
সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে কি ওভারলক মেশিন আপনার থ্রি থ্রেড আছে ফোর থ্রেড আছে ফাইভ থ্রেড আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে থ্রি থ্রেড ওভারলক মেশিনের হ্যাঁ দেখেন আমি এক ইঞ্চি পরিমাণ সুন্দরভাবে মাপ দিয়ে আপনারা যাতে একদম প্র্যাকটিক্যাল বুঝতে পারেন সেভাবেই আপনাদেরকে বুঝাই দেব এবং আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি কিন্তু একটা হোয়াইট পেজের মধ্যে সেলাইটা করেছি আমি কাপড়ে সেলাই দেই নাই আপনারা এই যে দেখে বুঝতে পারতেছেন হয়তো যাই হোক আমি এক ইঞ্চি পরিমাণ এটা মেপে নিচ্ছি আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা যদি কেউ আপনার হচ্ছে কোন মেশিনের কতটুকু সুতা লাগবে প্রতি ইঞ্চি সেলাই করতে থ্রেড কনজামশানের ক্ষেত্রে গার্মেন্টসে থ্রে থ্রেড কনজামশান একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা আপনার হচ্ছে ফরস জিনিস যেটাকে বলা হয় সেটা তো এই থ্রেড কনজামশানের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে আপনাকে জানতে হবে কোন মেশিনে প্রতি ইঞ্চি সেলাইতে কতটুকু সুতা লাগে আর সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যাই হোক এটা হচ্ছে এই যে এটা আপনার হচ্ছে লক স্টিচ প্লেন মেশিনের হ্যাঁ আমি প্লেন মেশিনের এই যে লক স্টিচ আপনার স্টিচিংগুলি দেখেন এই প্লেন মেশিনের সেলাই কিন্তু আপনার সামনে পিছনে দুই দিকেই সমান একই রকম ঠিক আছে সেটাও আমি আপনাদেরকে মেপে দেখাই দেব ঠিক আছে যেটা বলতে নিয়েছিলাম যে গার্মেন্টসে যারা চাকরি করবেন বেসিক্যালি টেক্সটাইল ব্যাকগ্রাউন্ডে গার্মেন্টসের প্রতিটা পর্যায়েই আসলে থ্রেড কনজামশানটা প্রয়োজন আপনি লাইন চিপ বা আপনার হচ্ছে পি এম জি এম এজিএম আপনি যে যেই পোস্টে চাকরি করেন না কেন এটা অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে আর এই থ্রেড কনজামশান জানার বা বোঝার পূর্ব শর্ত হচ্ছে কোন মেশিনে আসলে কতটুকু সুতা লাগে প্রতি ইঞ্চি সেলাই করতে যাক এটা হচ্ছে কিন্তু ফ্যাটলকের সেলাই বডি হ্যাম ঠিক আছে দেখেন বডি হ্যামের এই 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 সেলাইটা দুই পাশেই কিন্তু দুই রকম এইখানে আপনারা যে যেরকম দেখতেছেন এটা ঠিক উল্ট উল্টে ধরলে অন্যরকম দেখেন দেখতে পেয়েছেন এই যে এটা আপনার হচ্ছে অনেক প্যাঁচানো একটা ক্যাবল স্টিচের মতো অনেকটা ক্যাবল স্টিচের মতো যাই হোক এটাও আমি আপনাদেরকে মেপে কেটে আমি দেখাই দিব কোনটাতে আসলে কতটুকু সুতা লাগতেছে ঠিক আছে এবং এটা যারা গার্মেন্টস ট্রেডে গার্মেন্টস সেক্টরে কেরিয়ার করতে চান তাদের জন্য আমার টেক্সটাইলে যারা পড়াশোনা করতেছেন সেই ভাই বোনদের জন্য এটা জানা এটা বোঝা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূলত তাদের উদ্দেশ্য করে এটা করা কারণ আমি নিজেও স্টুডেন্ট ছিলাম এগুলি বুঝতে শিখতে আমার অনেক সময় লেগেছে ঠিক আছে সেই জন্য এই উদ্দেশ্যে আমি মূলত এই ভিডিওগুলি করতেছি আপনারা বোঝার জন্য আপনাদের জানার জন্য যাতে করে খুব সহজে এই বেসিক জিনিসগুলি আপনারা বুঝে যান আমি মেপে নিয়েছি ঠিক আছে এখন এটাকে আমি সুন্দরভাবে কেটে নিব এই কাটার দিয়ে আমি সুন্দরভাবে এটা কেটে নিব দেখেন ভিউয়ার্স আমি আবারও রিকোয়েস্ট করতেছি যারা আমার এই চ্যানেলগুলি দেখবেন আপনাদেরকে বলবো বেশি বেশি করে ভিউ করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ কি এটা অনেকটা শিক্ষণীয় একটা চ্যানেলের মতো করে আমি করতে চাচ্ছি আমি একদম কোয়ালিটি প্রোডাকশন সব রকমের বিষয়ে আমি আমার ভিডিওতে পর্যায়ক্রমে দিব এবং আপনারা কে কোনটা দেখতে চান সেটা আমি দেখাবো যাই হোক আমি এই যে ইঞ্চি মেপে মেপে এই যে এটা হচ্ছে জিগজাক স্টিচ এক ইঞ্চি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওভারলক ফোর্থ রেট ওভারলক এক ইঞ্চি এটা হচ্ছে প্লেন মেশিনের এক ইঞ্চি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার থ্রি থ্রেড ওভারলকের এক ইঞ্চি মেপে কেটেছি আমরা এখন মাপবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফ্যাটলক মেশিন বডি হ্যামের ঠিক আছে টু নিডেলের ঠিক আছে যাই হোক আমি একটা খুলে আপনাদেরকে দেখাই দিব যে কিভাবে খুলে আপনারা মেপে নেবেন আমি আবারও বলি আপনাদের যদি আপনারা যদি জানতে চান যে কোন মেশিনে প্রতি ইঞ্চিতে কতটুকু সুতা লাগে সাথে সাথে আপনারা যে কোনো একটা কাগজে সেলাই করে সেটা কেটে আপনারা সুতাটা বের করে মেপে নেবেন ঠিক আছে হুম দেখেন আমি সর্বপ্রথমে যে জিগজাক স্টিচ যে এটা আমি কিভাবে সুতাটা বের করবেন আপনারা সেটা দেখা দিচ্ছি কাটার দিয়ে আমি আবারও বলি এই এই কাজটা আমি করতেছি শুধুমাত্র আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল একটা ধারণা দেওয়ার জন্য স্বচ্ছ একটা ধারণা দেওয়ার জন্য যাদের পক্ষে বিভিন্ন গার্মেন্টস ভিজিট করা সম্ভব হয় না তাদের জন্যে 
খুব সুন্দরভাবে এটা খুলে নিতে হবে ঠিক আছে এবং এটা আপনার খুল খুলতে জানতে হবে নতুবে কিন্তু ছিঁড়ে যাবে এবং সবগুলি টুকরা আপনারা রেখে দিবেন দিয়ে তারপরে একটার সাথে একটা একটার সাথে একটা জয়েন্ট করে কিন্তু মেপে নিতে হবে নালে কিন্তু আপনারা অ্যাকচুয়াল কত ইঞ্চি সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন না এই যে ঠিক আছে সুন্দরভাবে খুব স্মুথলি আপনার এই জিনিসটা করতে হবে যাই হোক আমার সুতো ঘোলা শেষ আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করবেন এখন আমি মাপব ঠিক আছে কোনটাতে কতটুকু সুতো লাগে এই যে ফ্যাটলকের জিগজাক স্টিচে কতটুকু সুতো লাগে সেটা আপনাদেরকে আমি প্র্যাকটিক্যাল মেপে দেখায় দিব এখন ঠিক এইভাবে টান টান করে কিন্তু ধরতে হবে নতুবা আপনারা অ্যাকচুয়াল হিসাবটা পাবেন না দেখেন সাড়ে ছয় ইঞ্চি ঠিক আছে প্রথম পার্টটা সাড়ে ছয় ইঞ্চি আমি দাগ দিয়ে নিলাম হ্যাঁ তারপরে অংশগুলি পর্যায়ক্রমে দিব যে আরেকটা পার্ট আমি দিয়ে নিলাম এখন দাগ দিয়ে দিব দেখেন আমি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পার্ট বাই পার্ট আমি কিন্তু দিয়ে আমি মেপে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং সবগুলি পার্ট সবগুলি পার্ট কিন্তু আপনাদের দিতে হবে নতুবা আপনারা অ্যাকচুয়াল হিসাবটা পাবেন না ঠিক আছে যে জিগজাকে কতটুকু সেলাই লাগতেছে তবে অবশ্যই মনে রাখবেন একটা সুতা মানে একটা টুকরা যেন বারবার চলে না আসে তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়াল আপনার মেজারমেন্টটা পাবেন না দেখেন একদম এভাবে প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্টকেও আপনার আপনার নিয়ে নিতে হবে আমরা পেলাম বিশ ইঞ্চি যাই হোক এখন আমি আপনাদেরকে দেখায় দিচ্ছি যে এই কোন কোন মেশিনে কতটুকু সুতা লাগে সেটা আপনাদেরকে দেখায় দিচ্ছি দেখেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে মেশিন ওয়াইজ সুইং থ্রেড কনজামশান ইঞ্চি এটা আপনাদেরকে আমি এই চার টাকারে এখানে দেখায় দিচ্ছি আপনাদের বোঝার জন্য যে প্লেন মেশিন প্লেন মেশিন হচ্ছে সিঙ্গেল নিডল এই যে ওয়ান নিডল দেখেন সিঙ্গেল নিডল প্লেন মেশিন সর্বপ্রথম আমি প্লেন মেশিনের এটা দেখাচ্ছি এই যে প্লেন মেশিনে আপনার হচ্ছে প্রতি এক ইঞ্চি সেলাই করতে আড়াই ইঞ্চি সুতা লাগে আমি আবারও বলছি প্লেন মেশিন যেটা সিঙ্গেল নিডল প্লেন মেশিনে প্রতি এক ইঞ্চি সেলাইতে আড়াই ইঞ্চি সুতা লাগে যেটা প্লেন মেশিন টু নিডলের ঠিক আছে ডাবল নিডলের প্লেন মেশিন আছে ওই ডাবল নিডলের প্লেন মেশিন এক প্লেন মেশিনে আপনার এক ইঞ্চি সেলাই করতে সুতা লাগে পাঁচ ইঞ্চি আমি আবারও বলছি ডাবল নিডলের প্লেন মেশিনে এক ইঞ্চি সেলাইতে আমার পাঁচ ইঞ্চি সুতা লাগে তারপরটা হচ্ছে থ্রি থ্রেড ওভাল লাক আমি যেটা আপনাদেরকে দেখালাম 
হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে আপনার থ্রি থ্রেড ওভাল লক যেটা দিয়ে লিটুসি করা হয় থ্রি থ্রেড ওভাল লকে এই যে থ্রি থ্রেড এইটাতে আপনার হচ্ছে প্রতি এক ইঞ্চি সেলাই করতে আমাদের সুতা লাগে হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ ইঞ্চি ঠিক আছে সোয়া তেরো ইঞ্চি তারপরে হচ্ছে আপনার ওভাল লক ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফোর থ্রেড যেটা টু নিডেল টু লুপার ফোর থ্রেড ওভাল লক আমাদের ফোর থ্রেড ওভাল লকে প্রতি এক ইঞ্চি সেলাইতে সুতা লাগে একুশ পয়েন্ট পঁচাত্তর ইঞ্চি তারপর একটা হচ্ছে আপনার ওভাল লক মেশিন ঠিক আছে ওভাল লক কয়েকটা ক্যাটাগরিস আছে ওই ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি হ্যাঁ দেখেন এই ওভাল লক মেশিন যেটা ফাইভ থ্রেড ওভাল লক মেশিন যেটা ফাইভ থ্রেড হ্যাঁ এটাতে আপনার প্রতি এক ইঞ্চি সেলাইতে সুতা লাগবে হচ্ছে আপনার তেইশ ইঞ্চি তেইশ পয়েন্ট পঁচাত্তর ইঞ্চি মানে চব্বিশ ইঞ্চি ফ্যাটলক থ্রি থ্রেড হ্যাঁ তিন সুতার ফ্যাটলক মেশিন যেটা সেটাতে কতটুকু সুতা লাগে ঠিক আছে ফ্যাটলক মেশিন থ্রি থ্রেড এইটাতে আমাদের সুতা লাগে হচ্ছে ষোলো পয়েন্ট পঁচাত্তর দ্যাট মিন্স সতেরো ইঞ্চি যেটা আমি আপনাদেরকে কিন্তু একটা মেপে দেখিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে এবং সাত নম্বরে হচ্ছে আপনার ফ্যাটলক ফ্যাটলক কিন্তু আপনার ওয়ান নিডেলে হয় টু নিডেল থ্রি নিডেলও আছে যাক ফোর থ্রেড ফ্যাটলকে প্রতি এক ইঞ্চি সেলাইতে আমাদের সুতা লাগে সোয়া বাইশ ইঞ্চি বাইশ পয়েন্ট পঁচিশ ইঞ্চি ডের ভিউয়ার্স এগুলি আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে খুব ভালোভাবে নতুবা আপনারা ভালোভাবে থ্রেড কনজামশন বুঝবেন না তারপরে হচ্ছে বাটটাক মেশিন বাটটাক মেশিনে পার অপারেশন প্রতি বাটটাকে আপনার সাধারণত সাত ইঞ্চি সুতা লাগে ধন্যবাদ সবাইকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন ভালো থাকবেন আপনারা